Un cordiale saluto a, di lucaniatv.it e dal vostro Pino Carlo Magno. Eccoci qua, siamo a luglio, un caldo pomeriggio di luglio. Sta per giungere, eh, come ogni anno, oh, una manifestazione molto amata dai laureoti, ma non solo dai laureoti, perché tra poco lo sentirete dall'ospite che ho qui accanto a me. Eh, da qualche anno in qua arrivano anche da altri posti per questa manifestazione, che non è nient'altro che il piccolo cammino di Santiago in occasione della festa di San Giacomo che è il 25 di luglio. Eh, il cammino eh, sarà eh, quest'anno domenica 19 luglio. Per parlare brevemente di questo cammino di Santiago e della festa abbiamo eh, uno dei fondatori dell'evento tra lo sportivo e il paesaggistico, diciamo così, eh, Giuseppe eh, Guerriero, che poi anche così nel, nel comitato della festa di San Giacomo e ci facciamo dire a pochi giorni appunto dalla festa, da questa ricorrenza, le ultime notizie. Ma partiamo Giuseppe, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito di Lucania TV, partiamo da questo piccolo cammino, siamo a che edizione? Eh, questa è la sesta edizione, la prima è nata nel 2010, in occasione dell'anno Santo Jacobeo di San Giacomo e quindi ci siamo eh, parlati un po' per fare qualcosa in, in onore di San Giacomo e, e che rispecchi un po' anche il cammino, quello che è il vero cammino di Santiago di Compostela, del nostro San Giacomo di Compostela e abbiamo avuto questa, questa intuizione eh, insieme al professor Papaleo, Raffaele Papaleo sì. e quindi con il comitato il professor Papaleo e con... Eh, il benestare di Don Franco che ha dato anche il nome a questo cammino, il piccolo cammino di San Diego. Senti Giuseppe, in che cosa consiste? Diciamolo a quei pochi che ancora non conoscono questo, questa manifestazione, di che cosa si tratta? Niente, come dicevo prima, ehm, praticamente eh, dove è stata l'intuizione di, di questo cammino? Proprio per, eh, innanzitutto per stare un po' insieme eh, con, con, le, con le persone, con i fedeli e per riscoprire un po' i nostri posti, i nostri posti che sono dei posti bellissimi che... Mh, il primo anno restai proprio eh, un po' mh, sorpreso quando molte persone, eh, ma forse più dell'80% delle persone, non conoscevano alcuni posti, non so, Sandelia, la cappella di Sandelia, non conoscevano eh, posti, eh, la salita di Trono Mango. La, Penso che ci sia anche, come dice, dice il professor Papaleo, che sta studiando molto bene queste cose, una delle vie Popi, la via Popiglia, che è una delle vie storiche del, della zona. E quindi è stato bellissimo ritrovarci, ritrovarci insieme innanzitutto in, in onore di San Giacomo e scoprire questi posti storici e religiosi. Giuseppe abbiamo detto siamo al sesto anno quindi di anno in anno questo cammino, questo piccolo cammino diventa grande cammino perché il percorso non è che cambi molto però aumentano le presenze. Io ho avuto il piacere e l'onore l'anno scorso con Gianfranco Di Bella e con Lucania TV di seguire in diretta il vostro arrivo alla cosiddetta Taverna del Postiere, un'altra bella zona da rivalutare di Lauria e insomma non ce l'avate mica solo voi laurioti. Eh? No, 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 stanno venendo persone da fuori, addirittura l'altro anno c'erano dei francesi che due anni che stanno venendo vanno in ferie, in quel periodo, hanno dei parenti ovviamente, credo in zona, qualche paese in zona, sono due anni che vengono perché le piace proprio fare questo tipo, questi tipi di manifestazioni. L'altro anno sono venuti dalla da Cosenza, eh, sono arrivati da Napoli, eh, da Maratea sono saliti, c'erano anche degli ospiti a Maratea, in alberghi di Maratea e sono venuti dal centro di Potenza, se non, è, se non erro non mi ricordo bene eh, San Chirico, qualcosa, sono arrivate persone da quella, da quella parte là e che chiamano, in questi giorni stanno richiamando alcuni, stanno chiedendo in privato e in pubblico per vedere se c'era quest'anno il cammino o meno. Quindi la cosa sembra che abbia preso piede. Eh, piace, piace fare questo, anche se il mese di luglio, metà luglio, con questo caldo, che si farà questo caldo, però 370 persone l'anno scorso non, non è uno scherzo. Certo. Allora il percorso di quest'anno, ricordiamolo domenica 19 luglio, a che ora si parte, su per giù quali sono i posti che attraverserete? 
Noi, mh, mi ricollego a quello di prima, ogni anno stiamo cercando di cambiare percorso, cioè, lo storico, diciamo ce n'è uno base, che è quello là che dalla parrocchia San Giacomo sale alla Cappella Sant'Elia, al monte diciamo, no? va al monte e quello diciamo ogni anno quel tratto lo facciamo che arriva fino alla Cappella di San Giuseppe alla Taverna dei Postieri. Poi da, da là abbiamo avuto eh, negli anni varie soluzioni e per eh, la Melara, quindi abbiamo fatto San Filippo, quella zona là, eh, Coro dei Monaci, e quindi Fiumicello, dove c'è l'acqua di Fiumicello che noi <ride> che stiamo pubblicizzando, non ultimamente non ne parliamo, <ride> e quindi per passare Cappella Sant'Antonio eh, inferiore. E il lato superiore abbiamo fatto Stazione, abbiamo fatto Assunda, San Pasquale, il Beato Domenico Landini che è un punto di riferimento anche quello nostro perché è il nostro santo di paese, quindi sì. cerchiamo sempre di... di, 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 di ma per, ma è, cioè, è la cosa più ovvia che ci dovrebbe essere, anzi dovremmo tutti quanti insistere un po' di più su questo. Giuseppe, si partirà domenica 19 luglio a che ora? Allora, alle sette e mezza il ritrovo in piazza San Giacomo. Il ritrovo a sette e mezza ci sarà eh, un timbro di partecipazione che metteremo come eh, già abbiamo fatto l'anno scorso. Eh, alle otto è la partenza. Otto è la partenza, quindi si fanno dei vicoli eh, San Cairoli, San Matteo, eh, saliremo Cerruto eh, e, quindi, e si va per Tronomango. Poi arrivati là, quest'anno c'è una variante... Eh, saliremo un po' più sopra verso acqua delle donne ma di poco cioè non è molto eh, e si scende c'è il famoso tubo delle condotte dove c'è una madonnina che non sapevo neanche io eh, qualcuno eh, me la, Giovanni Cozzi a dire la verità me l'ha fatta eh, scoprire c'è una madonnina che eh, l'avevano messa quando costruivano queste famose che è una madonnina dell'assunde intitolata all'assunde e quindi andremo a vedere quella là e faremo il tratto di ferrovia là a fianco che scende alla stazione e poi ci ne scenderemo sempre per Madonna Sund, il tracciato è questo qua. Per rientrare passeremo nella chiesa di San Giacomo. Passeremo per Menavoli quest'anno che è un'altra sì. zona che non abbiamo mai toccato. Eh, per rientrare in parrocchia a San Giacomo. In parrocchia a San Giacomo, esatto, sì, sì. Senti, è capitato mai che qualcuno negli anni passati a un certo punto ha rinunciato, vuoi il caldo, vuoi la stanchezza, vuoi perché non è abituato a fare tanti chilometri, diverse ore, o sono arrivati tutti alla meta? No, ho rinunciato no, c'è qualcuno che in base agli orari qualche anno, quando è arrivato nella zona centrale del paese, si è dileguato, insomma, se l'è squagliato e non è arrivato in Barrocchia, però diciamo che la maggior parte, anche perché poi in Barrocchi ci aspetta il nostro parroco per una benedizione eh, generale un po' a tutti, quindi l'ideale è arrivare in Barrocchia diventa veramente più bello e per prenderci una benedizione che forse ci serva non guasta mai quindi senti Giuseppe cinque anni qual è secondo te che li hai vissuti tutti e vivrai anche questo sesto anno tra qualche giorno quello che ricordi con più piacere beh quello con più piacere è stato il primo anno la sorpresa la novità, no? la, novità la sorpresa eh, con, con Raffaele con gli amici del comitato parlavamo beh speriamo che insomma tra, tra, tra noi noi siamo una vendina eh, i parenti e cose quindi 50 60 persone ci siamo ritrovati con 170 180 persone al, cioè, il primo anno, eh. il primo anno. E quindi è stata diciamo che quello è stato forte, è stato bello perché poi anche grazie a voi che avete esaltato molto questo tipo di iniziativa è stato anche emozionante sotto questo punto di vista. Poi non ti dico che ogni anno è stata un'emozione diversa perché 170, l'anno dopo 240, 250, poi 280, 370 l'anno scorso quindi c'è la cosa... Dovremmo aumentare quest'anno no? Ma non lo so se aumenta o no, però sono dei numeri già alti, questi sono dei numeri, per il mese di luglio sono numeri alti, quindi io spero, la, la mia speranza e la speranza un po' noi tutti nel comitato è quello se qualcuno ci dà una mano o si prendono in mano la situazione, pure a livello non lo so, amministrativo, ecco, di fare, disegnare questi percorsi. Questa è la cosa, secondo me l'obiettivo primario dovrebbe essere questo, segnare questi percorsi perché c'è gente di tutto il mondo che vogliono fare queste cose, con le biciclette, con eh, i trekking, con i cavalli. Cioè, sì. io, um, io ho visto persone eh, che chiedono, chiedono, e noi abbiamo tracciati straordinari, qua, chilometri e chilometri di tracciati, non per niente, proprio il vecchio tracciato della ferrovia che arriva 
a Castroville, che cose, ancora la maggior parte quasi intero, sì. a tutte le parti, con eh, tipo la galleria eh, che c'è a Castelluccio, la, la galleria Legoidale, che ne, molti non sanno, eh, che è uno, è uno spettacolo, da, da parti del mondo sanno che c'è questa galleria, come è costruita, che è, è particolare, c'è proprio bella, sono delle opere straordinarie. Segnalare un po' questi posti che uno che viene a Lauria o in zona, nel, nel, nel nostra zona, può farselo anche da solo il cammino. Cioè, diventa un cammino proprio segnalato e quindi e potrebbe, portare un po', e potrebbe portare un po' di, anche un po' di economia nella zona perché uno poi deve dormire, deve mangiare, deve qualcosa, deve fare quindi potrebbe essere, una, potrebbe essere una bella cosa Giuseppe adesso tu sei laureata, io sono laureata non ce ne vogliono gli amici non di Lauria che seguono questa intervista diciamo premessa, Lauria è tutta bella ma secondo te che hai girato più di me queste belle località, questi bei posti qual è? Il posto più bello, secondo Giuseppe Guerriero, di Lauria. La sta sta la qui Umicid, che ormai <ride> questo spot che sta, sta spopolando e furoreggiando ovunque, oltre la contrada Fiumicello. Da quello che hai visto tu in questi cinque anni, qual è il posto dove tu andresti mo, qui, appena finita l'intervista? Beh, io un posto che amo, che come vado a camminare, pure alla sera tardi mi vado a fare un ah. giro, è eh, la mano nell'arma, la assunta. È un posto dove io vedo i due rioni, vedo, si, si vede un panorama tutta straordinario, la tutta la valle è un panorama straordinario. Uno dei posti che amo è quello. Beh. Poi, eh, ovviamente, per, per condizioni diverse, per situazioni diverse, ogni posto ha la sua caratteristica, quindi è bello. Per esempio, un, un posto bellissimo che io prima o poi ci vorrei passare con gli amici che abbiamo, abbiamo avuto qualche anno fa difficoltà per andarla a fare il ponte di fiero della ferrovia quello là dalla sopra o alla pastorella che è una zona straordinaria è un posto bello e, e la struttura che è straordinaria è un posto che poi vedi la Madonna Assunta e vedi il paese so, quindi è tutto, tutto, collegato, bello, tutto collegato eh. sono dei posti bellissimi questi qua. senti brevemente Giuseppe abbiamo detto nella premessa questa intervista la, il piccolo cammino di Santiago è collegato alla festa che ci sarà poi la settimana dopo 24 e 25 luglio anche quest'anno grande attesa appunto per la festa di San Giacomo il programma che prevede religioso e, e civile eh, religioso forse si sa le, diciamo la messa, la processione molto sentita nel, nel rione inferiore quello civile che prevede? il civile mh, prevede quest'anno praticamente ci siamo resi un po' conto ma già da un paio d'anni a queste parti che la situazione un po' in giro è particolare la situazione economica penso di lavoro, dei cittadini pure di laurea quindi andare a fare leva su un po' su, sugli ingassi, sulla questo è particolare quindi ci siamo limitati, ci siamo dati un pizzicotto ci piacerebbe fare cose grandiose sì. però darci un pizzicotto è stato importante proprio per rispetto di tutti quanti soprattutto e pure dei commercianti perché ripeto è un momento particolare che l'economia non gira però con questo cerchiamo di fare sempre il top che si può fare anche nel momento e quindi per quanto riguarda la civile abbiamo, abbiamo scelto lo possiamo dire perché ormai sono usciti già, già il programma è uscito abbiamo scelto due cover ufficiali sono cioè quelle famose cover ufficiali riconosciute dagli artisti e una il 25 è quella di Antonello Venditti la sera Quindi, proprio della festa. La sera della festa, quello di Andrea Venditti, che è, questo qua è, è proprio uno che lo somiglia, è uguale, è uguale, è accannato insieme a lui. Quindi hanno fatto pure dei duetti insieme a lui. Eh, e il 24 ci sarà la cover di Massimo Ranieri Beh. in piazza San Giacomo. Quindi. Eh... avete accontentato più gusti no? Massimo Ranieri per sì, quelli sì, di una certa sì, età Venditti che piace un po' a tutti però, no? sì, sì, eh. sì, sì, sì. con un'eleganza diversa su in piazza in Giacomo perché metteremo un po' le sedi qualcosa, quindi sì. qualcuno si può, se lo può gustare anche seduto il... e poi il resto le bande cercheremo di fare qualche qualche botta, vediamo un po' se, la, se, la, se ci sono le condizioni che ho, qualche fuoco pirotecchici, insomma, a questi livelli qua, però cercheremo di metterci il massimo impegno per fare una bella, per stare insieme un po' tutti quanti, tra l'altro è sabato e quindi si può stare, si, si può stare anche, un po di più, anche un po' di più. Bene, allora amici, segnatevi sulla vostra agenda queste 
tre date, 19 luglio, domenica, piccolo cammino di Santiago dalle sette e mezza in poi per riscoprire o scoprire la nostra cittadina e tutti gli angoli più remoti. E poi 24 e 25 luglio, festa di San Giacomo, 24 la cover di Massimo Ranieri, 25 la sera vera e propria della festa, la cover di Antonello Venditti. Grazie Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere qualcosa, <ride> ritornando un attimo al cammino. Sì. Eh, Quest'anno eh, al cammino avremo... Um perché io sono stato uno dei protagonisti, però eh, la partecipazione degli otto eh, pellegrini che sono andati a San Diego di Compostela a fare i 700 km. Quindi, ehm, sarà una passeggiatina questa. <ride> sarà una passeggiatina, sono gli amici che sono venuti insieme a me a San Diego di Compostela l'anno scorso a fare quello e loro sono tra i protagonisti quest'anno a, a darci proprio consigli, esperienza, a portare un po' di... a capire quello che, cose, che è stato, che è il, il vero cammino di San Diego. Di Compostela che è una cosa straordinaria che ho vissuto l'anno scorso. Bene, grazie, grazie ancora, un cordiale saluto a tutti voi e buona festa e buon cammino, a, di, eh, piccolo cammino di San Diego a voi che parteciperete.